Você conhece a origem, o simbolismo e o significado da emblemática e poderosa figura de Nossa Senhora Aparecida? Prezados amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui, na mesma linha do nosso trabalho, investigando de Atilove Pés, os animais dopados em Wuhan, a lenda do castelo do Drácula, aventuras ali na Terra Santa e tantos outros motivos e temas que levaram a profundas e emblemáticas investigações em nosso canal. Hoje vamos comentar brevemente sobre a questão do sagrado feminino, a chamada deusa de mil faces e a origem e os mistérios de Nossa Senhora Aparecida Santa Maria. Desde já, peço que se inscrevam em nosso canal, isso vai ajudar a manter esse trabalho. E ao final do vídeo, deem um like ou dislike. Muito obrigado! O assunto do nosso vídeo é de veras inquietante e interessante, relaciona-se um pouco com a questão da filosofia e da história das religiões, cultos ancestrais e um componente fundamental, arquetipicamente falando, de nossos estudos, que é o sagrado. Às vezes, pode ser um tema um pouco mal compreendido, gerar um pouquinho de estresse em certos ambientes, uma questão dogmática, uma questão de radicalismo, mas a gente tem que analisar sempre a luz das colunas do meio-dia, à luz dos ensinamentos dos antigos mestres. Como se trata de um assunto que resvala, tangencia ali diversos campos do conhecimento, é interessante a gente mencionar algumas referências que tratam desse tema. Começando lá no século XIX, o primeiro que a gente vai mencionar aqui, é um autor também elementar nesse campo do conhecimento, é o Friedrich Max Miller, um cientista alemão, nascido em 1823, falecido em 1900, ele foi o primeiro que lançou um estudo comparativo entre as religiões. Porque até então isso era impossível, inadequado, um absurdo você fazer isso. Ele estudou muitos orientalismos, as antigas lendas místicas e tradições e trouxe isso para o nosso mundo. Daí sua grande relevância. O segundo Guerreiro cruzado que nós vamos mencionar aqui é também um alemão, Rudolf Otto, nasceu em 1869 e faleceu em 1937. Apesar de ser alemão, ele fez sua carreira em Oxford e Cambridge. Em 1917, ele lançou um livro fundamental, O Sagrado. Ali ele lança o conceito de que ele chamava de luminoso. É aquela emoção, aquela experiência mística, mágica, de transcendência, de êxtase, que a pessoa experimenta em certos momentos de fé, de religiosidade e de contemplação. O terceiro pensador que vamos aqui mencionar é um romeno. E, aliás, hein, a Romênia é uma terra extremamente fértil para mentes criativas. Eu gosto muito de lá, estive agora há pouco tempo aí nos Cárpatos, na Transilvânia. Esse boné aqui ó, é dessa terra. Gosto muito do poeta e escritor Emil Tioran, que acho que todo mundo conhece, né? um pouco pessimista, mas é espetacular o seu pensamento. E aqui o que interessa para nós é o Mirtia Ilíade, nascido em 1907, falecido em 1986. Ele iniciou sua carreira na Romênia, foi para Sorbonne e ele tem obras antológicas sobre essa questão do sagrado, e a questão de estudo comparativo de religiões, fé e assim vai. A gente pode citar o livro O Sagrado e o Profano, de 1959. Tem também uma série de vários volumes, História das Religiões, de 1969. E em 64 ele lançou O Xamanismo e o Êxtase. Não podia faltar nessa lista também, em quarto lugar, Jung, nascido em 1875, 1875, falecido em 1961, discípulo de Freud, um ícone pop aí da cultura do século XX, a gente se interessa um pouco aqui em relação a seus conceitos de arquétipo, que é a forma primordial, onde a gente depois vai inserindo os elementos simbólicos ali de alguma 
a área do nosso conhecimento de interesse, no caso da fé e da religião. A ideia de inconsciente coletivo também tangencia o tema do nosso vídeo e também a sincronicidade. E o quinto cientista é o Joseph Campbell, um astro da mídia, nasceu em 1904, faleceu em 87, ele lançou até um manual para os roteiros de Hollywood, traçando aquilo que ele chama, a sua ideia do monomito, é a saga do herói. Quando você vê uma pessoa que fala que fez uma viagem para o Oriente, voltou, viu a luz ou sei lá o que, tudo isso tem a ver com essa, esse tipo de experiência de epopeia. E diz Joseph Campbell que Jesus, Buda, é, Gilgamesh, Jazão, Teseu, Prometeu, todos esses, Irã, todos esses são os heróis solares, os heróis que vão em busca da sua redenção, da sua transcendência, através dessa jornada mitológica. Mas o que interessa para nós, depois desses cinco grandes pilares aí dessa tradição de estudos entre religião, cultos ancestrais, etc., é um filósofo, um pensador muito antigo, viveu numa época desconhecida, 30, 35 mil anos atrás, foi o artista que confeccionou a emblemática e poderosa Vênus de Willendorf. Essa sim é o supra-sumo, é o resumo elementar de toda essa concepção sobre associar figuras femininas com o divino, com o sagrado, com a transcendência. Vênus de Willendorf é uma estatueta minúscula, 10 centímetros, encontrada ali no vale de Willendorf, na Europa, Alemanha, Áustria, por ali, e que é uma peça fundamental, todos nós devemos conhecer sua história, seu simbolismo, seu significado, para que seja possível compreender essa história de uma forma coerente, de uma forma que faça algum sentido. A partir de agora, vamos adentrar aos mistérios, então, que cercam essa monumental estatueta minúscula que representa toda essa tradição para todos nós. Para a gente compreender o que passava pela mente pouco ortodoxa do nosso artista, do nosso mestre artífice que elaborou a Vênus de Willendorf, não basta a gente voltar a dois mil anos ou quatro mil anos. Temos que voltar muito, muito mais tempo, numa espiral aí, olha, cronológica, contorcendo a ampulheta e o espaço. Ou seja, vamos voltar milhões de anos atrás, na época das cavernas, na África do Sul, quando ainda nem existia o Homo sapiens, a nossa espécie, que tem 150, 200 mil anos. A gente vivendo na caverna, como que era a nossa vida? O homem caçava, coitava, defendia ali a caverna contra os tigres dentes de sabre, alguma coisa assim, defendia de ataques de outras famílias e clãs. O homem vivia ali, cercado de crianças e mulheres. Porém, nessa época, a gente não sabia ainda como funcionava a mágica do nascimento da vida das crianças. As mulheres engravidavam do nada. Não se sabia como ocorria isso. Parece que era uma geração espontânea de vida. Por milhões de anos foi assim. As moças entravam no período fértil uma vez por ano, mais ou menos ali no momento que a gente conhece agora como festejos de São João, finalzinho do mês de junho, nessa fase aí, no hemisfério norte. E depois, sendo todas fertilizadas inexoravelmente, elas davam a luz mais ou menos na primavera. Ali, na época que a gente conhece, na fase mais atual, como a época da Páscoa, dos coelhinhos. Né? O ciclo era, então, anual. Por quê? Nove meses de gestação, três meses de amamentação e a mulher entrava de novo na fase fértil. O homem, aparentemente... E não tinha participação nesse processo. Não se sabia que você ficar junto ali com a mulher representava a fertilização. 
Portanto, a mulher passou a ser vista como uma criatura mística, mágica, uma criatura, um ente sagrado. Por quê? Porque ela gerava espontaneamente a vida. E em seguida, durante um curto espaço de tempo, ela também cuidava dessa vida, amamentava essa vida três, quatro meses, depois entrava novamente num, num ciclo e ficava grávida de novo. A menstruação não existia, obviamente, nessa, nessa época. As primeiras perspectivas em termos de divindade eram as mulheres. Daí surgiu a figura do sagrado feminino. Algumas poucas mulheres se recusavam a participar desse tipo de, de ritual ou de ciclo e essas eram expulsas da comunidade. Iam viver na floresta, iam viver no meio do mato lá, se recusavam a participar do quê? Dessa tradição. Após milhões de anos, percebeu-se também que existia uma outra forma de vida, que é a vida da natureza. Então, o homem coleta, e a mulher também coleta frutos, legumes, batatas da terra. Os animais também, de uma certa forma, vêm das florestas da terra. Então, atribuiu-se também esse ar de sagrado, de divino, de algo que vai além da física, metafísica, à natureza. Então, o primeiro deus que surgiu foi a deusa feminina relativa às mulheres. A segunda forma, o segundo arquétipo da divindade foi atribuída à natureza, como a grande mãe que alimenta, que fornece os animais, que traz a chuva, que traz o fogo quando cai um raio, que supre as nossas demandas, que a gente respeita e também teme ao mesmo tempo. Mãe Natureza, Grande Mãe. Essa questão do homem também ter algum papel na fecundidade da mulher veio muito depois. A maior parte da história da humanidade, a nossa história, ela está sob o docel do sagrado feminino. Volto a dizer, milhões de anos. A sociedade patriarcal, quando o homem passa e descobre que ele tem um poder também na questão reprodutiva, vem muito depois, talvez 10, 15 mil anos atrás. Então, onde se insere a nossa estatueta mágica de Willendorf, a Vênus, que agora estão querendo chamar de mulher de Willendorf, seja o que for, ela que está ali, muito bem alojada, acomodada, no Museu de História Natural de Viena, Recomendo a todos, inclusive, que conheçam esse museu. Aliás, e todos os museus de Viena, que são maravilhosos, né? Quem tiver oportunidade, é uma experiência sensacional. Essa estatueta, ela data de 25 ou 35 mil anos atrás. Então, exatamente no momento em que predominavam as culturas matriarcais da deusa feminina, era a mulher. Essa tradição está toda refletida na estatueta, porque se você observá-la, ela tem destacado ali os órgãos relativos à reprodução, à amamentação e à manutenção da prole, da caverna, dos filhos, da comunidade e da vida humana nessa fase. Essa ideia, essa concepção, esse construto criativo da nossa imaginação foi, ao longo de algum tempo, canalizada, foi carreada para figuras mais abstratas, em um certo momento, os homens perceberam que eles estavam perdendo muito terreno e sabendo agora, até observando alguns animais, um pastoreio, que a figura masculina tem um papel na reprodução e sendo eles também mais fortes fisicamente, mais aptos para o combate, para a guerra, eles passaram a estabelecer uma nova cultura, agora não voltada, as deusas da terra, da natureza, da maternidade, do cuidar, e sim voltadas aos deuses da guerra, do domínio, da expansão, da força bruta dos céus. Deuses patriarcais, figuras masculinizantes agora, fálicas, 
os deuses e alguns até monoteístas, porque as tradições também, durante toda a existência humana, são basicamente politeístas. O monoteísmo ele é muito recente. Começou talvez com Akinaton no Egito, né? o deus Sol. E depois do Akinaton ele migrou para o judaísmo, como a gente sabe muito bem, do judaísmo foi para o cristianismo e depois para o islamismo, os grandes monoteísmos do mundo. Mas isso é muito recente, é uma historinha muito curtinha, breve, efêmera ainda, na nossa tradição toda, de milhões de anos. O ser humano, se vier um disco voador aqui, um ET, vai dizer o quê? Que nós somos uma cultura fundamentalmente matriarcais, politeístas, voltados à natureza, na maior parte do tempo, na maior parte da nossa história, da nossa existência. Vênus de Willendorf é a representante maior dessa fase do sagrado matriarcal, do sagrado feminino, da mãe terra, mãe natureza. E nas grandes culturas que vieram posteriormente, esse tipo de constructo passou para figuras dominantes dessas novas tradições. Vários nos orientalismos, na Índia, na África, e a gente destaca a questão da análise do mito de Ísis, esposa de Osíris e mãe do deus Horus, o deus Falcão, que perdeu um olho esquerdo na sua batalha contra seu tio Sete. Isso aqui já é uma outra história mitológica. E dentre as derivações da deusa Ísis, inclusive tem várias estatuetas onde ela está sentada amamentando seu filho Horus, o deus Falcão, existem desdobramentos em outras culturas e tradições. Na tradição cristã e católica, surge a figura também, uma derivativa desse mesmo simbolismo, que é a Santa Maria. E a figura, por exemplo, de Michelangelo da Pietà, que está ali na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, representa exatamente isso. A figura artística de Michelangelo praticamente é uma réplica, uma reprodução das inúmeras figuras de Ísis cuidando de seu filho Horus. Então existe uma linha temporal, uma linha simbólica que conecta todos esses elementos em uma figura única, central, em um único arquétipo, em um único elemento simbólico de todas as tradições e culturas que o homem jamais criou. Após o nosso vídeo, ficou bem clara qual é a origem, qual é o significado e todo o simbolismo associado a essa figura tão querida, emblemática e poderosa de Nossa Senhora Aparecida. O sagrado feminino, a tradição mais legítima da deusa de mil faces, ali se concentra e se revela. Agradeço muito a todos pela atenção, por terem assistido o nosso vídeo. Em breve faremos novas investigações sobre assuntos inquietantes e intrigantes. Aguardamos todos, então, em nosso próximo trabalho. Muito obrigado e um grande abraço.